Mungu wabariki sana kwa sababu ya kupatikana katika huu mkesha. Ningetaka niwafundishe mambo machache kama mambo sita. Bwana pewe sifa. Mambo sita, mambo kama sita hivi ambao watu wale wote ambao wa mtu yeyote ambaye anaazimia kumtumikia Mungu lazima mambo haya uh, yawe ndani yake mambo haya lazima yawe ndani yake wale watu wote ambao wewe kwako ndani yako unasikia ya kwamba mimi ningetaka kumtumikia Mungu kwa nini niongee juu ya mambo haya na niashikanishe na mtu ambaye agetaka kumtumikia Mungu. Kwa sababu ni katika kumtumikia Mungu kuna baraka. Praise the name of the Lord. Nasema tena katika kumtumikia Mungu kuna baraka. Narudia tena katika kumtumikia Mungu kuna baraka. Unajua kuna wakati unamtumikia Mungu lakini hauna amani. Kuna watu unaweza ukamtumikia Mungu lakini pia vile vile hauna nini? Hauna afya. Hauna afya. Wakati neno la Bwana linaongea juu ya prosperity, linaongea juu ya amani, afya, praise the name of the Lord. Linaongea juu ya nini pia? Ya mapato. Ama ile ambayo huwa wanasema riziki ya kila siku. Kwa sababu mtu anaweza akamtumikia Mungu pasipo na riziki ya kila siku. Namba ya kwanza ningetaka kila mtu ushike. Lazima kama ungetaka kumtumikia Mungu, utamani kujazwa na Roho Mtakatifu. Hauwezi ukamtumikia Mungu kwa njia inayostahili ama inayofaa kama haujajazwa kwa Roho Mtakatifu, utachoka. Kwa sababu kazi ya Mungu ni ngumu. Kazi ya Mungu sio rahisi, utachoka. Kwa hivyo walikuwa naambiwa ya kwamba it will be almost or next to impossible to are my witnesses if you have not received the power of the Holy Spirit. Bwana pewe sifa. Pamoja na kuokoka na kuingia katika nyumba ya Bwana, pamoja na kusema nitamtumikia Mungu, desire to be filled of the Holy Spirit. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Na kama umejazwa, ningetaka usikie hii desire ya kwamba ufurike kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Praise the name of the Lord. Kufurika kwa Roho Mtakatifu ni kusema ya kwamba jana niliongea kwa lugha ama kujazwa nimeongea kwa lugha. Niongea kwa lugha. By the way ningetaka niseme ya kwamba hata wale ambao wanao tutazama ya kwamba ishara moja ya kwamba mtu amejazwa na Roho Mtakatifu it is when you speak in new tongues. Hiyo ndio ishara kama ugetaka kumfanyia Mungu kazi lazima ndani yako iingiwe ya kwamba i want to be a doer of the word neno lolote ambalo limesemwa mimi nitaenda kulifanya nimesikia nimefundishwa neno basi lile hilo nitaenda kulitenda nitaona vile ambavyo you know vile ambavyo Mungu anaweza akanifanyia nikitenda hilo neno kwa hivyo kitu ki ambacho kila mmoja lazima ujue utakapoketi shini ulisikie neno lile neno linaweza likaokoa nafsi yako brethren do not deceive yourself if you don't do according to the word of god the bible says we are deceiving ourselves tunajidanganya ya kwamba mungu ataweza kututembelea mungu ataweza kuwa pamoja nasi mungu ataweza kutufungulia jia katika kila promise kuna sehemu yetu ya kutenda maana hiyo tunaiashiria unakuta kwamba tuko na lot of promises ambao hazijatimia katika maisha yetu. Mungu hatumiki yangu na watu ambao they are lazy people. Mungu anatumikiwa na watu ambao they are hard working people. Kama tugetaka kumtumikia Mungu, lazima utuonyeshe ume sacrifice nini. Nini hii ume sacrifice? Praise the name of the Lord. Brethren, if you have not sacrificed anything in this life. Mtu huwa anafika mahali unachoka na mambo ya Mungu. Unachoka na kazi ya Mungu. Oka ugani niona nao joka kulea dali. Naweza nikarudi kule ambao nilikuwa. It is called the power of sacrifice. 